ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടെൻത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടി ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്ന വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഡാ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാളും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുമെന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈ ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈന അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എല്ലാ ടൈമിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും നോക്കിയെ ലാപ്ലേ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നോക്കിയെ എൽ ഓഫ് വൈ ഡാഷ് ഡബിൾ ഡാവശിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വൈ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് വൈ ഡാഷ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓക്കെ എൽ ഓഫ് വൈ ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കുക എന്താണ് നമുക്കറിയാം എസ് ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൈ ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടീൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഇവിടെ സൈൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ടീൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എസ് മൈനസ് എ എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ എസ് മൈനസ് എ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയേ എസ് മൈനസ് എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആണ് ഇ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടീയുടെ പവറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടീൻ്റെ പവറിൻ്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് മൈനസ് വൺ ആണ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ വരും അതായത് എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഇടാം നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സൈൻ ടീൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല എ സൈൻ ടീൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എസ് പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈക്വൽ ടു ആ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസിൻ്റെ പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് എൽ ഒ ഫൈനെ നോക്കുക എൽ ഒ ഫൈനുള്ള എല്ലാ ടേംസും ഒന്നിച്ചാക്കുക എന്നിട്ട് എൽ ഒ ഫൈനെ നമുക്ക് കോമൺ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എൽ ഒ ഫൈനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ആരുണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും എൽ ഒ ഫൈനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആരുണ്ട് ഈ എൽ ഒ ഫൈ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ വൈ ഓഫ് സീറോയ്ക്കും വൈ ഡാ സീറോയ്ക്കും ഈ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈ ഓഫ് സീറോ എന്താണ് സീറോ ആണ് വൈ ഡോ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ആയിപ്പോകും അല്ലേ എസ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയിപ്പോകും മൈനസ്
പക്ഷെ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണും ഫൈവ് കൂടെ എന്ത് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് ടു നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വണ്ണും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഫാക്ടറി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫാക്ടറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാൻ നോക്കിക്കേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം എസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഴിഫിഷൻ്റെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക വൺ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അല്ലേ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ മൂന്നിനോട് ഒന്നിച്ചാക്കുക അതായത് എസ് പ്ലസ് വണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ എസ് പ്ലസ് വൺ ഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ഫൈവിന് പകരം നമ്മൾ എസ് പ്ലസ് വൺ ഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ഓ ഫൈവ് ആണ് ഡീക്വൽ ആണ് നമുക്ക് എൽ ഓ ഫൈവ് ആണോ വേണ്ടതെന്നല്ല നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സൈൻ എ ടു ബൈ എ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് കിടക്കുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആ ഒരു തിയറും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തതൊന്നും കാണണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇ റേസ് ടു എ ടി എന്ന് വേണം എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്ന് വരും എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ വരുന്നത് ഇത് എസ് മൈനസ് എ ഫോർമാറ്റിലാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ എഴുതാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻ ടു എന്ത് വേണം ബാക്കി വരുന്നത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ബാക്കി വരുന്നത് അല്ലേ അതെങ്ങനെ വരും ഈ പ്ലസ് വണ്ണിനെ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുതുക എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിന് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻ ടു ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻ ടു നോക്കിയേ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സൈൻ എ ടി ബൈ എ ആണ് അതായത് സൈൻ ടു ടി ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സൈൻ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ എസിൻ്റെ സൈൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എസ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് എടുക്കുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേമിൽ മാറുണ്ട് എസ് പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കുകയും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിയറും യൂസ് ചെയ്യുന്
അത് നമുക്ക് എ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടേമാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഓരോ ടേംസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ഈ ഒരു ടേമിൽ എങ്ങനെ വരും നോക്കിക്കേ എ എസ് പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എന്ത് വരും എസ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുതുക എന്താണ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും വരിക പ്ലസ് സി എസ് പ്ലസ് ഡി ഇൻ ടു എന്ത് വരും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോറിനെ കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എഴുതുക എന്താണ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇനിയും നമുക്ക് എ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസിന് ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എസിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എസിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എസിന് സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു എസിനെല്ലാം സീറോ ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വരും ഈ ടൈം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ബാക്കിനുള്ളിൽ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരാം ഫോർ ബി എന്ന് വരും പ്ലസ് ഇവിടെ സി എസ് ഇവിടെ സീറോ ആകും ബാക്കി അവിടെ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ക്വയർ പോകുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി അവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ബിക്കും ഡിക്കും വാല്യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണ് എസിന് വാല്യൂസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോയ ഫിഷനസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയ ഫിഷനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോയ ഫിഷൻ എന്ത് വരും സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടേമിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓരോ ടേമിനെ ബാക്കിലുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ നോക്കുക എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയഫിഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ എ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ക്യൂബാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്തത് എ എസ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി അടുത്തത് ബീനെ എടുക്കുക ബി ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആരുണ്ട് എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോയഫിഷൻ ഏതാണ് ബി ആണ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇട്ടേക്കും ഇനിയും അടുത്തത് ബി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് പ്ലസ് ഇവിടെ വരിക സി എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എസ് ക്യൂബാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അടുത്ത സി എസ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത് ഡി ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആരുണ്ട് കോയിഫിഷൻ്റെ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയിലും ഡിയിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിക്കും ഡിക്കും വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇവിടെ ബിയിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് വരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിക്വൽ ടു കൊടുക്കുക അപ്പം നോക്കിക്കേ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് ടേമാണ് അത് ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ബിയും ഡിയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി എയും സിയും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി എസ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേംസിനെ എസ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷൻ്റെ ഇല്ല സീറോ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നോക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം എസ് ക്യൂബ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോയഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പം എ കൊടുത്തു അടുത്ത് ഇനി ഇവിടെ എങ്ങും എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എസ് ക്യൂബ് കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിലേക്ക് വരുന്നു പ്ലസ് എനിക്ക് സി എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ക്യൂബ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോയഫിഷൻ എന്താണ് സി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സി എന്ന് കൊടുത്തു എ എം സിയും വാല്യൂ സ്വരത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി എന്തിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എസിൻ്റെ കോയ
നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം അല്ലേ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ ടേംസിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കിയേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 കോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ മാറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഇൻ ടു വൺ ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നോക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈൻ എ ടി ബൈ എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ടി ആണ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ എഴുതി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മാറ്റി ഇൻ ടു വൺ ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം അതായത് സൈൻ എ ടി ബൈ എ തന്നെയാണ് അതായത് സൈൻ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻ ടു സൈൻ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി അല്ലേ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇതല്ലേ അത്രയാണ് ഈ കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഇൻ ടു സൈൻ ടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു സൈൻ ടു ടി എന്ന് വരും 